Vive en tus mejores momentos Imprenta Gui Presenta Muy buenas tardes, Auditorio de la Opinión de Poza Rica. Soy su amiga Mireya Ulloa y este es el noticiero de la Opinión Multimedia. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Los invito a permanecer con nosotros y comenzamos con la información local. A continuación, el, el acontecer más relevante de Poza Rica. Poza Rica. Con información de mi compañero Ángel Escaño, aquí en Poza Rica, nos comenta que Pasa está destruyendo las calles. Habitantes de la Colonia México se quejaron porque un camión de la empresa Pasa reventó un drenaje, además de romper el concreto. Esto se registró en la calle Veracruz, esquina con Querétaro, cuando la pesada unidad hizo una mala maniobra y provocó este percance. Los afectados manifestaron creer que los responsables serían cargo, pero al no ver respuesta de ellos decidieron hacer una denuncia pública, una denuncia ciudadana, por lo que ahora tendrán que gestionar la reparación ante la dependencia correspondiente, pero exigen a la empresa recolectora, a PASA, que también se haga responsable del daño que causó. Noticias regionales. regionales. En Tuxpan, en Tuxpan, con información de mi compañero Hipólito Moreno Tapia, nos comentan que está, es obsoleta la ley de integración de personas con discapacidad. Aunque existe la ley 822 de integración de las personas con discapacidad en el Estado, esta no se aplica porque no cuenta con el reglamento correspondiente, con lo que no se puede garantizar por completo la protección de los derechos de las personas en esta situación, esto lo dijo Gabriel Cruz Reyes, presidente de Unidos por la Discapacidad Sin Barreras. En entrevista, refirió que por ello en Veracruz la exigencia es hacia los legisladores para que se pongan las pilas y echen a andar el reglamento de la Ley 822, pues enfatizó que una ley sin reglamento es obsoleta porque no tiene su marco legal que lo respalde. Gabriel Cruz lamentó que nunca ningún diputado o diputada ha tenido la voluntad la voluntad humana de apoyarlos en este aspecto, pese a que lo han solicitado a través de oficios a todos los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de la Legislatura del Estado. Lamentable que no se haga nada o que no se termine o se aterrice bien la ley, en este caso el reglamento para los discapacitados. Y ahora nos vamos con información de Tihuatlán de mi compañero David Butrón, que nos comenta que escuelas de la, del CONAFE carece de infraestructura. La falta de aulas propias, así como de las instalaciones adecuadas, limita muchas veces la enseñanza en las comunidades por parte de los docentes del Consejo Nacional de Fomento Educativo, ya que la mayor parte de los maestros brinda sus clases en espacios improvisados y muchas veces carentes de los implementos necesarios. Faustino Domínguez Solís, supervisor de la zona de la región Tihuatlán de la CONAFE, comentó que algunas escuelas cuentan con el apoyo del programa La Escuela es Nuestra. Solo se brinda atención a por lo menos un 20% de estas, mientras que el 80% está pues, desatendido. Vamos a una entrevista con Faustino Domínguez Solís, supervisor de la zona. Sí, entonces sí tenemos mucha, mucho déficit en esa parte y hay comunidades que tienen su, su escuela pero pues obviamente también por la falta de recursos de las comunidades pues no les pueden dar mantenimiento. Otra de las problemáticas que limita muchas veces a las instituciones educativas es que no se cuenta con la legalización de los terrenos donde este, se puede construir el aula o donde ya se tiene, eh, que es, esto es como que un obstáculo para que espacios educativos puedan eh, aprobar esta clase de recursos. Así es, este, en el, algunas de nuestras comunidades pues, no están regularizadas eh, como debía ser, muchos nada más a lo mejor tienen eh, algún documento donde dice que les donaron o les han donado nada más así de palabra, sí, pero pues eh, no, no, no hacen el movimiento, eh, creo yo que es igual por falta de, de información, no, porque pues obviamente eh, al hablarles a ellos sobre eh, hay que regularizar su predio 
eh, para ellos es como que sinónimo de dar muchas vueltas de un gasto, ¿no? eh, aparte de, de los que ya tenemos. Uh -huh. Que si bien es cierto, Cornafe nos ha ayudado con algunas comunidades, no con todas, este, en, en regularizar los, los predios, pero sí, todavía nos faltan, sobre todo aquellas comunidades que, que, que apenas estamos empezando a atender uh -huh. o eh, aquellas comunidades. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, que están reaccionando, que están compartiendo esta transmisión. Saludos a Jesús Garcés. Buenas noches. Gracias. Gracias por compartir esta transmisión. Eh, también a Joel Muñoz, Farfara, Juana Islas, Paola Martínez, Elizabeth Salvador Meneses, Yajana Mergarejo. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora nos vamos a ir con información de Pánuco. En Pánuco, pues, tienen confianza en que van a tener un buen rendimiento de la zafra. Productores de caña de la zona de Chicayán tienen la confianza de lograr mejores resultados y beneficios en la zafra al considerar que podrían tener mejores rendimientos en sus cosechas. Jesús Palcastre citó, estábamos esperando con ansias este, este inicio del corte a carreo y molienda de la caña de azúcar y esto pues va iniciando bien. La fábrica ha comenzado con un buen augurio con, la, con relación a la molienda de esta gramínea y en estos primeros días de procesamiento del endulzante, todo ha salido muy bien por parte del ingenio. La información policiaca. La información policiaca. Y comenzando con la información policiaca, en este caso de Poza Rica, un taxi atropelló a un betón en la zona centro. Justo cuando cruzaba el Boulevard González Ortega, a la altura del Monumento a la Madre, Edgar N., de aproximadamente 30 años, fue atropellado por el taxi 23, cuyo conductor circulaba, dicen que a exceso de velocidad, y aunque trató de frenarse con tremendo amarrón, no pudo evitar impactar al transeúnte. Testigos presenciales del atropellamiento señalaron que el peatón voló por el aire para caer estrepitosamente contra otro taxi, el 1645, quien logró detenerse a tiempo. Elementos de la policía preventiva acudieron rápidamente al auxilio del lesionado y en coordinación con paramédicos de SAMUP del ayuntamiento, auxiliaron al lesionado, lo subieron a la ambulancia y lo trasladaron a un hospital para su revisión. Y en más información policíaca, eh, en este caso de Zacate, Colorado, aquí en Tihuatlán, fue identificado el atropellado y muerto en, aquel, en aquella zona. El martes por la mañana fue identificado el hombre que fue encontrado sin vida tras ser atropellado sobre la carretera Pachuca-Tuxpan a la altura de la comunidad Zacate, Colorado, perteneciente a Tihuatlán, donde peritos criminalistas y detectives de la policía ministerial llevaron a cabo el levantamiento del cadáver. Una hermana del, del finado dijo ante las autoridades ministeriales que el oxiso se llamó en vida José Hernández Francisco, tenía apenas 43 años y vivía en la comunidad Rafael Rosas del municipio de Papantla. Y aquí en Poza Rica, en el distribuidor vial, hubo un choque. Poco después del mediodía de, de este 9 de noviembre, sobre el distribuidor vial hubo un percance automovilístico que entorpeció la circulación de, en este distribuidor vial. El accidente ocurrió después del mediodía, donde una mujer que conducía una camioneta golpeó una parte del muro de contención del distribuidor vial, ocasionando pues, fuertes daños a su unidad. Dicen que fue pérdida total. La mujer que impactó contra la estructura iba en una camioneta marca Renault, tipo Duster, color rojo, quedó hecha a pedazos y sin una llanta tras el fuerte golpe. Eh, la camionetita fue pérdida total, ya que la parte frontal quedó completamente despedazada con afectaciones mayores sobre el costado izquierdo. Del mismo modo, la, la conductora tuvo que ser trasladada a un hospital porque se quejaba de dolor en su tórax, cabeza y hombro izquierdo. Y ahora nos vamos a ir con datos policíacos de Tuxpan, donde cruzó sin fijarse y fue atropellado. Un hombre afectado de sus facultades mentales y en situación de calle cruzó la autopista México-Tuxpan de forma intempestiva y fue arrollado por un taxista que, aunque trató de esquivarlo, no lo consiguió y ante la falta de ambulancias lo trasladó en el propio vehículo hacia el Hospital Civil para su atención médica. Los reportes indican que el accidente ocurrió frente a la gasolina Repsol, ubicada en el kilómetro 265, eh, a la altura de la calle General Silva de la Congregación Santiago de la Peña. En el lugar quedó lastimado quien dijo llamarse Salvador Benítez y se encuentra afectado de sus facultades mentales y vive en situación de calle. 
cabe mencionar que esta persona pues refería que tenía dolor en el cuerpo, afortunadamente no presentó heridas de gravedad. Y seguimos con datos policíacos de Tuxpan. Ahí un automóvil en, fue embestido en el, en el libramiento. El choque de un camión materialista con un auto compacto en el libramiento Adolfo López Mateos, de Puerto de Tuxpan, dejó como saldo cuantiosos daños materiales. Autoridades no pudieron intervenir debido a que los participantes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños. El accidente ocurrió en el libramiento a la altura de la calle Tulipán de la colonia Villa Rosita de esta localidad, donde por fortuna no hubo víctimas que lamentar. En el lugar chocaron un camión materialista de color azul, cuyo conductor se introdujo a un terreno baldío ubicado a un costado de la gasolinera El Oasis y un carrito Beetle color rojo, el cual ese sí resultó con, con cuantiosos daños materiales. Y más datos de Tuxpan, ahí explotó una explosión en un condominio. La explosión por acumulación de gas al interior de un condominio del Infonavit Cabo Alto de esta localidad dejó como saldo dos personas lesionadas y elevados daños materiales. Eh, cuerpos de seguridad y emergencia fueron movilizados debido a este incidente, el cual ocurrió en el primer condominio de un edificio ubicado en la calle San Lucas del Infonavit, del Infonavit. Eh, la onda expansiva ocasionó daños a dos viviendas más. Los lesionados son Alicia, de 38 años, y su esposo Carlos Mario, de 36 años. Ambos estaban en la sala cuando ocurrió la explosión. Muchísimas gracias a todos los que se siguen conectando y siguen reaccionando y, com y compartiendo esta transmisión completamente en vivo. Ahora nos vamos a ir con datos de Álamo, de mi compañero Miguel Lorenzo. Allá un, hubo un violento desalojo en la ex hacienda de, de Tametoco. Alrededor de 25 familias campesinas posesionadas desde hace años en predios de la ex hacienda Tamatoco fueron desalojadas con violencia por elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Ministerial encabezados por personal de la Fiscalía de esta ciudad durante un aparente abuso de autoridad. Los hechos ocurrieron cuando en aquel lugar arribaron los efectivos policíacos y el fiscal Gregorio Baltasar Pablo, así como el delegado de la Policía Regional de la Zona Norte, A.V. Rueda Hernández, quien también habría participado. Eh, esta vez en el poblado solo se encontraron, encontraban mayormente mujeres, niños y ancianos, ante quienes el agente del Ministerio Público advirtió que no se opusieran porque podrían denunciarlos por el delito de ultrajes a la autoridad. Ustedes están viendo las imágenes, este, dicen que fueron, que fueron amenazados, que fueron golpeados, en este caso por las autoridades. Los terrenos en cuestión se encuentran en litigio desde hace varios años y hasta antes de la desaparición del juzgado microregional en Álamo, la Fiscalía había solicitado una audiencia entre las partes, la cual lamentablemente nunca se realizó. Y con este dato de, de Álamo, vamos a dar por concluido este noticiero de la Opinión Multimedia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a las seis de la tarde para más información, pero les recuerdo que ustedes pueden estarnos pues monitoreando, siguiendo transmisiones en vivo, notas que vamos subiendo en nuestras páginas de Facebook, La Opinión Poza Rica y La Opinión Huasteca, también en nuestro Twitter, arroba La Opinión PR, y en YouTube, en nuestro canal que es La Opinión Poza Rica Oficial. Todo el día estamos subiendo información con, que es proporcionada por nuestros reporteros y por corresponsales distribuidos en toda la zona norte del estado de Veracruz, también en Jalapa y, por supuesto, eh, la zona de la Sierra Norte de Puebla. Muchísimas gracias. Nos vemos mañanita. Bye, bye. Soy el doctor Alberto Barrios Domínguez. El día de hoy estamos ofreciendo estos servicios de medicina integrativa aquí en Poza Rica y la región. La alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas e incurables nos dan la oportunidad de poder ofrecer este programa que nosotros lo hemos desarrollado durante muchos años, desde la alimentación sincrética hasta los tratamientos integrados como es la medicina alemana, la medicina tradicional china, ayurvédica, la medicina oficial y todo eso lo integramos para tratar de detener las enfermedades crónico-degenerativas e incurables, como la diabetes. Si alguna persona que ya tiene una complicación en el pie diabético no, diabético, no quiere amputarse su pierna, 
pues somos una opción, una opción de, de, de sanación y de curación. Se combinan los dos aspectos, se le capacita a la persona a que ella, qué es lo que tienes que hacer para que tú te cures. Nosotros estamos a sus órdenes aquí en la calle Durazno 14, entre Nogal y Naranjo, aquí en la colonia Chapultepec. En las redes nos pueden buscar en Opalinas, en Institutos de Investigación para la Calidad Total de la Salud y, y ahí no podrán ustedes contactarnos para poder darles mayor información acerca de este programa, esta alternativa. Somos un oasis en esta ciudad de opción para tratar esos casos que se consideran incurables. Siempre en tus mejores momentos, Imprenta Geek presentó